മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ നിർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് അടങ്ങാം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എടുക്കുക ഈ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എടുത്ത് പോവുക അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നാല് നാലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ വീണ്ടും മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് മെത്തേഡ് സോ മൂന്ന് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ സമയം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചായാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ കോൺ അളവ് കാണാനുള്ള അളവ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിലെ നമ്പർ എത്ര എന്നാൽ വയ്ക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പറയുന്നത് അതായത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അത് എഴുതുക തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് ഏത് സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഏത് സംഖ്യ ആയാലും അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയോടൊപ്പം നമ്മൾ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഏഴര എന്നാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് കോണോഡ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കോണോഡ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നും കുറച്ച് എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സോ ദശാംശം പൂജ്യം കൊടുക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒമ്പതാണ് അതായത് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കടമെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഉള്ളത് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാല് മൈനസ് ഏഴ് പതിനാല് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒൻപത് ഇരുപതാണ് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇരുപതാണ് സമയമെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന സമയം മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് നാൽപ്പതെന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലോക്കിലെ സമയം ആംഗിളാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക ഇനി മിറർ ഇമേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാൽപ്പതായിരിക്കും മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ വർഷം അടുത്തടുത്ത മാസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് നോക്കുക അതായത് ഒക്
ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും നവംബർ ഒന്നിനും ഇടയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് സിസ്റ്റം മൂന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡേ നോക്കുക തിങ്കളാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തിങ്കളിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം കൂടി കൂട്ടുക അതായത് തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം അതായത് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വ്യാഴമായിരിക്കും നവംബർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കലണ്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഇതൊക്കെ സംശയങ്ങളുള്ള അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒന്ന് കാണുക അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആരമുള്ള അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആരമുള്ള അതായത് രണ്ട് മടങ്ങ് ഇരട്ടി എന്നത് രണ്ട് മടങ്ങ് ആരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർദ്ധഗോളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓളയം ഒന്ന് എഴുതുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓളയം ഒന്ന് എഴുതുക ഓളത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവിടെ ആരമാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരമാണ് നോക്കേണ്ടത് ആരം ആർ ക്യൂബ് ആണ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എന്ന് അതായത് ഓളയം തരില്ല അപകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അർദ്ധഗോളാകൃതിയുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ ആരം ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ഓളയത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് വ്യാപ്തം എത്ര ഇരട്ടിയാകും എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആരം എന്ന് പറയുന്ന ആർ ക്യൂബ് അത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇരട്ടിയാകുകയാണ് എങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് മടങ്ങാകുകയാണെങ്കിൽ ആരത്തിന് പകരം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു ഓളയം അതിൻ്റെ എട്ട് മടങ്ങാകുമെന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആരെ മൂന്ന് മടങ്ങാകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആറിന് പകരം മൂന്ന് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങ് അതായത് ആദ്യത്തെ ഓളയം എത്രയാണോ അതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് മടങ്ങായിട്ട് മാറും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓളയും മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ആരം ഇരട്ടിയാവുമ്പോൾ ഓളയും എട്ട് മടങ്ങാകും അതായത് വ്യാപ്തം എട്ട് മടങ്ങാകും വ്യാപ്തം ഇപ്പോൾ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ എന്ന ഇരുപത്തി നാല് ലിറ്റർ എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് സമം മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്നതാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് സമം മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് മൂന്ന് മുതൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഏത് സംഖ്യ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എന്ന് അതായത് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എന്ന് അതായത് മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് എന്നായി സമം മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ബേസുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പവറുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് സമം എട്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഇത്രയും വലിയ നമ്പറിൻ്റെ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ എടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാണ് പതിവ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ആദ്യമേ പറക്കി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ
നാല് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ആറ് കൊണ്ട് ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ശിഷ്ടം വരില്ല അപ്പൊ ഇവയുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുകയാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒന്നിന്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പ്ലസ് രണ്ടിന്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് വിക്രമം എന്ന് പറയാൻ തിരിച്ചെഴുതുക എന്നാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ ആറ് ഇതിന്റെ തുകയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സി എം നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മുകളിലും ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിനെ ആറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ മുകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ മൂന്നിനെ ആറാക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം മുകളിലും രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെയ്ത ആറ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ആറ് ബൈ ആറ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ആറ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായി ഇനി നമുക്ക് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് കൂട്ടാം ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി ചില ആൻസർ കീഴൊക്കെ അന്ന് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഘടകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ആറും എടുക്കാതെ രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസറിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയും ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംഖ്യകളുമാണ് വരുന്നത് സോ ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്നായിരിക്കും തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തുടർച്ച ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന തുക നൂറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ സമം നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തുക എൻ സ്ക്വയർ സമം നൂറ് എൻ സമം എൻ സ്ക്വയർ സമം നൂറാണെങ്കിൽ എൻ സമം റൂട്ട് നൂറ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് എന്നായിരിക്കും അതായത് പത്ത് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ആദ്യത്തെ ആ പത്തൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നാല് എന്നാൽ നാലിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നാലിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അഞ്ച് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നാലിൻ്റെ എക്സ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് കരുതുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാല് അതായത് നൂറ് ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കും നാല് ഹരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നാലിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അല്ലാതെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആണ് ബെറ്റർ കോളില് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത 